അവരുടെ പേരിൽ വ്യഭിചാര ആരോപണമുണ്ടായി അവരുടെ പേരിൽ വ്യഭിചാര ആരോപണമുണ്ടായി വ്യഭിചാര ആരോപണമുണ്ടായപ്പോ ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾ നടന്നല്ലോ സ്വാഭാവികമാണ് മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനത്തെ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ട ഞാൻ എല്ലാരോടും ഈ മാളിയക്കൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കൂടി എല്ലാരോടും പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടണോ സ്വർഗം കിട്ടണോ ഈ ആളെ പച്ചക്ക് തിന്നുന്ന ഏർപ്പാട് അവസാനിപ്പിക്കണം ആളുടെ ഇറച്ചി തിന്നുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം അന്യോന്യം ഈ തൊന്യാസം പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കണം ആര് ദുനിയാവിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും എന്തൊക്കെ നടന്നാലും അത് ഏറ്റുപിടിക്കാനൊന്നും അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആ കാര്യം നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ആ കാര്യം ചെയ്യണ്ട ഒരാളെ പറ്റി ഞാൻ എപ്പോഴും അഹിതമായ ഗുണം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ പറയും സഹാബികൾക്കിടയിലേക്ക് കടന്നു വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സഹാബികൾക്കിടയിൽ വരുമ്പോ ചില സഹാബിമാർ ചിലരെ പറ്റി കുറ്റം പറയാൻ വരും നബിസ്വല്ലി സ്വലം എങ്ങനെ മാറി എന്റെ പ്രവാചകൻ അവരോട് പറഞ്ഞൊരു വാചകം എല്ലാ മനുഷ്യരെ കുറിച്ചും നല്ലൊരു മാനസികാവസ്ഥ വെച്ച് പുലർത്താനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാവരെ കുറിച്ചും നല്ലൊരു ധാരണ ആ നല്ല ധാരണക്കെതിരായ ഒരു പരാമർശം നിങ്ങൾ എന്നോട് നടത്തരുത് എന്റെ മനസ്സിൽ അവർ നല്ലവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറയാം തുറന്നു പറയാം ഇപ്പൊ നമുക്കിടയിൽ ഒരാളെ പറ്റി നമുക്ക് നല്ല അഭിപ്രായം നല്ല അഭിപ്രായം എന്നെ പറ്റി നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് നല്ല അഭിപ്രായം അങ്ങനെ പറയാം എന്നാ വേ മനസ്സിലാവും എനിക്ക് ഈ മനസ്സിലാ വിഷയം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉള്ളതാണ് അതൊക്കെ പറയും എന്നെ പറ്റി ഒരാൾക്ക് നല്ലൊരു അഭിപ്രായം അയാൾ എന്നെ പറ്റി നല്ലതേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ലതല്ലാത്ത ഒന്നും അയാൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്നെ പറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു ദുരാരോപ ഈ ആളോട് അയാളുടെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത് ആരാ അയാളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഓലെ ബന്ധം തെറ്റിക്കണം ആലോചിക്കണേ ചിന്തിക്കണേ എന്നിട്ട് ഇയാള് ഇയാളെടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയതാ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളില്ലേ ഇന്നാള് അയാള് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച മാതിരി ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ അയാളെ പറ്റി നല്ല പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് അയാള് നല്ലതൊന്നുമല്ല പറയരുത് എന്നാണ് ഇസ്ലാം പറയരുത് എന്നാണ് ആ നല്ല സൗഹൃദം എന്നും അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കട്ടെ അയാളുടെ മുമ്പിൽ എന്നും അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ് ആ നല്ല സൗഹൃദത്തിന് ശിഥിലീകരണം വീഴുന്നത് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഒരാൾക്ക് ഒരാളെ പറ്റി നല്ലൊരു അഭിപ്രായം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന കാലം അത്രയും അതിന് പുണ്യമാണ് ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചൊരു മോശമായ ഒരു അഭിപ്രായം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയോ അലീബിന് ഹുസൈൻ റബി അള്ളാഹുനും അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഒരാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പറ്റി ഇന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളെ പറ്റി ഇന്ന ആള് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അലീബിൻ ഹുസൈൻ അള്ളാഹാൻ ചെയ്ത എന്തറിയോ അലീബിൻ ഹുസൈൻ അള്ളഹാനോട് ഇത് പറഞ്ഞ ആളുണ്ടല്ലോ അയാളെ കൈ പിടിച്ചു അയാളെ കൈ പിടിച്ചു നേരെ ആരോ ആരാണോ ആരോപണം പറഞ്ഞത് അയാളുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞത് എന്നിലുള്ള തെറ്റാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു എനിക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആരോപണം എന്നിലുള്ള തെറ്റാണെങ്കിൽ ആ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് സത്യമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു എനിക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ എന്നെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആരോപണം ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കും പുറത്തു തരട്ടെ പകയില്ല വിദ്വേഷമില്ല എതിർപ്പില്ല കോപമില്ല ക്രോധമില്ല പ്രതികാരവാഞ്ചയില്ല നോക്കണം എന്തുകൊണ്ട് മത്സരയിൽ വിജയിക്കാൻ അതല്ലാതെ വഴിയില്ല പറയുകയാണ് സഹോദര എന്താ പറയുന്നറിയോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ അസഭ്യമായ ഒരു വാക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രവാചക തിരുമേനി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്യായമായ ഒരു വാക്ക് അസഭ്യമായ ഒരു വാക്ക് തോന്നിവാസം നബി ഒരാളോടും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നാം നാം ഞാൻ എനിക്ക് അനുഭവമുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നാം നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ പത്തിരുപത് കൊല്ലം പരിചയപ്പെട്ടവരുമായി നാം നടത്തിപ്പോയിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ വളരെ മോശമായി ഒരിക്കലും ഒരു വിശ്വാസിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാത്ത വാചകങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിയിട്ട് ഉച്ചരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അസഭ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കരമായ വൈലന്റ് ആവുക കോപം അടക്കാനാവാത്തതാവുക കോപം അഗ്നിയാണ് കോപം തീജ്വാലയാണ് പറഞ്ഞു കോപം പൈശാചികമാണ് പിശാചിനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അഗ്നി കൊണ്ടാണ് പറയാൻ ഇബിലീസിനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അഗ്നി കൊണ്ടാണ് ചിന്നു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട വക്കാന മിനൽ ചിന്നി ചിന്നു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട
നിങ്ങൾ വെള്ളം കൊണ്ട് ശമിപ്പിക്കണം എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഒതു എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒതു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പ്രവാചക നിന്നിട്ട് കോപം വരികയാണ് ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുന്നിട്ട് കോപം വരികയാണ് കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കിടന്നിട്ട് കോപം വരികയാണ് എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാ അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഇനി നമ്മളെല്ലാം കേട്ടൊരു വചനമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിലാണ് വേണ്ടത് എന്താ പത്തിന്റെ അർത്ഥം ക്ഷമ ആദ്യഘട്ടത്തിലാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇഷ്യു ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോ തുടക്കത്തിൽ വല്ലാതെ വയലുണ്ടാവും പിന്നെയാണ് ഓർക്കുക ഓ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അയാളോട് അങ്ങനെ പെരുമാറാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അയാളെ പറ്റി അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അയാളെ തല്ലാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ക്ഷമ വേണ്ടത് എപ്പോഴാ പിന്നീടല്ല പിന്നെ ക്ഷമിക്ക മാപ്പാക്കണോട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി ഇപ്പോഴാ ഞാൻ അതിന്റെ ഗൗരവ ആലോചിച്ചത് ഞാൻ ഓവറായിട്ട് ചൂടായി പോയിട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നമസ്തമത്തിൽ ഊല ക്ഷമ ആദ്യഘട്ടത്തിലാണ് വേണ്ടത് ഇത് പ്രവാചക തിരുമേനി പറയുന്നത് ഒരു പശ്ചാത്തലത്തില് ഒരു സ്ത്രീ കബറും പുറത്തിരുന്ന് മാറത്തടിച്ച് കരയുന്നത് കണ്ട് നബിസ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം ആ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണെ സംഗതി മരണമൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നമസ്തമത്തിൽ ഊല റസൂൽ ഇത് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുക അവര് കരഞ്ഞപ്പോ നബി അവരെ എതിർത്തു അപ്പൊ നബിയോട് കയർത്ത് സംസാരിച്ചു ആ സ്ത്രീ എനിക്ക് വന്ന ദുഃഖം നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടില്ല മിണ്ടാതിരിക്കി എന്ന് റസൂൽ അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി ഈ സ്ത്രീ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നബി ആ നറിഞ്ഞില്ല മാപ്പാക്കണം ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ റസൂല് പറഞ്ഞു ഇന്ന ബസ്സുറോ ക്ഷമ ആദ്യഘട്ടത്തിലാണ് വേണ്ടത് ഒരു ഇഷ്യു ഉണ്ടാകുമ്പോ ഏറ്റവും പക്വതയോടു കൂടി നേരിടാൻ കഴിയണം ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ് എനിക്ക് അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ വെച്ചൊരു പരീക്ഷണമാണ് എന്റെ ഈ ജീവിതത്തിലെ ഈ പരീക്ഷണം ഞാൻ ക്ഷമിക്കുകയോ സഹിക്കുകയോ ഞാൻ എന്താക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യും എന്ന് എന്നെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് എന്റെ നാഥൻ എനിക്ക് ഈ വിധത്തിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയാം സുറത്താറാഫിൽ ഇരുന്നൂറാമത്തെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ് വചനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനോ തല പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചു തരാം സുറത്താറാഫിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനോ തല സംസാരിക്കുകയാണ് എന്താണ് നീ എന്ത് ചെയ്യണം നീ എന്ത് ചെയ്യണം നീ വിട്ടുവീഴ്ച സ്വീകരിക്കണം അതുപോലെ നീ സദാചാരം കൽപ്പിക്കണം അവിവേകികളെ അവിവേകികളെ വിട്ട് നീ തിരിഞ്ഞു കളയണം അവിടെ നീ കോപം കാണിക്കരുത് അവിടെ നീ ചാടിക്കേറി സംസാരിക്കരുത് അവിടെ നീ കുഴപ്പക്കാരനായി തീരരുത് അവിടെ നീ ഒരു കലാപത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കരുത് മറിച്ച് നീ എന്ത് വേണം നീ വേണം നീ വിട്ടുവീഴ്ച സ്വീകരിക്കണം സദാചാരം കൽപ്പിക്കണം അവിവേകികളായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കളയണം നിന്നോട് കാണിച്ച അക്രമത്തിന് നീ അവരോട് തിരിച്ച് അക്രമം കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനോത്തൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം തീർച്ചയായും അവനെല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാകുന്നു ഏഴാം അധ്യായം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ് വചനങ്ങളാണ് ഈ ആയത്തിന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങേയറ്റം അക്രമം പ്രവർത്തിച്ച നബിയെ മർദ്ദിച്ച നബി അവർക്ക് അവകാശം നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും നബിയുടെ അവകാശത്തെ ധംസിച്ച ആ ആളുകളോട് അങ്ങേയറ്റം പൊറുക്കാനും അങ്ങേയറ്റം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനും അവരിലെ ജാഹിലുകളായ ആളുകൾക്ക് ചെവി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബഹളമുണ്ടാക്കി സംസാരിച്ച് കുഴപ്പങ്ങളും കലാപങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാതെ അറിവില്ലാത്ത ജാഹിലുകളിൽ നിന്ന് നീ തിരിഞ്ഞു കളയുക എന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയും സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിവേകികളുമായി നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ അനുവദിയാൽ ആ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ തിരിഞ്ഞു കളയാനാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല പറയും നോക്കൂ ഐഷാബി അള്ളാഹു തല എന്ന പറയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരാളോടും അനാവശ്യമായ ഒരു വാക്ക് നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങാടിയിൽ ബഹളം വെച്ച് സംസാരിക്കുന്ന അങ്ങാടിയിൽ തെറ്റിയിട്ട് കോപാകുലനാകുന്ന അങ്ങാടിയിൽ ചിട്ടം പിത്തരം കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പ്രവാചക തിരുമേനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ആളുകളോട് 
വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറിയിരുന്ന പ്രവാചകനായിരുന്നു വളരെ മൃദുലത്വമായിരുന്നു ജനങ്ങളോട് അങ്ങേയറ്റം ആർദ്രതയും ജനങ്ങളോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ വിട്ടുവീഴ്ചയും വെച്ചു പുലർത്തിയിട്ടുള്ള ആചാര്യനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്ന് സഹാബത്ത് പറയാണ് ഇമാം തുറമുദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അരീസിൽ കാണാം സഹാബത്ത് പറയാണ് എത്ര വലിയ അക്രമിയാണെങ്കിലും നബിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നാൽ നബി അയാളോട് ചേർന്നിരിക്കും അയാളോട് ചേർന്നിരിക്കും എന്ന് നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം അയാളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കും അയാളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് അയാളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കും അയാളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി പ്രവാചകൻ സംസാരിക്കും മറ്റൊരിക്കൽ അലൈവലമയും സഹാബികളും ഇരിക്കുന്ന ഒരു സദസ് ആ സദസ്സിലേക്ക് ആ സദസ്സിലേക്ക് ഒരാള് കയറി വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദേ എനിക്ക് വ്യഭിചരിക്കണം എനിക്ക് വ്യഭിചരിക്കണം അതല്ലാത്ത എല്ലാ തിന്മയും ഞാൻ ഒഴിവാക്കാം വ്യഭിചാരം മാത്രം എനിക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വയ്യ ആ അതല്ലാത്ത ഏത് തിന്മയും ഞാൻ ഒഴിവാക്കാം എനിക്ക് വ്യഭിചാരം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ അയാളെ നന്നാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഓ നിന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാള് ഇതിന് മെമ്പർ ആകാൻ പറ്റില്ല പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രവാചകൻ ആട്ടി ഓടിക്കുകയല്ല പ്രവാചകൻ സ്നേഹത്തോടെ അയാളെ പ്രവാചകന്റെ അരികിൽ വിളിച്ചിരുത്തി പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷോൾഡറിൽ കൈവച്ചു എന്നിട്ട് കുശലാന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി സ്നേഹാന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി പരസ്പരം പരിചയപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിന്റെ സഹോദരിയെ നിന്റെ സഹോദരിയെ ഒരാളെ നഷ്ടി നശിപ്പിക്കുന്നത് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും വയ്യ നിന്റെ മകളെ നിന്റെ മക്കളെയോ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ഇല്ല റസൂലെ എന്റെ മക്കളെ അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഞാൻ അവനെ ഒന്നു കളയും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിന്റെ ഉമ്മയെയോ അതെനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും വയ്യ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ നിന്റെ ഭാര്യയെയോ അതും എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ റസൂൽ അള്ളാഹിഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞു നീ നശിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു പെണ്ണും ഒരാളുടെ പെങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയാണ് മകളാണ് മാതാവാണ് സഹോദരിയാണ് ഇതല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ഒരു സ്ത്രീക്കില്ല അയാളെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ചു അയാൾ തിരുത്താൻ തയ്യാറായി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വ്യഭിചരിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അയാൾ മാറി നോക്കൂ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനോട് തിന്മ ചെയ്ത മനുഷ്യനോട് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ പള്ളിയിൽ മുത്രയിച്ചൊരാൾ നബിയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തായിരുന്നു കോപിക്കാതെ സഹാബികൾ കോപിച്ചപ്പോഴും പ്രവാചക തിന്മേ എനിക്ക് കോപമുണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്ത് ആലിംബ്രാനിൽ അള്ളാഹു സുബാന പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ മഹത്വമായി പെരുമാറിയത് നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പതാം തോജന ആലമ്പ്രാല്ലേ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം ഓർക്കുകയായിരുന്നു ഉഹദ് മലയിൽ കയറി നിന്നപ്പോ എനിക്ക് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഓർമ്മ വന്നു ഉഹദിന്റെ മലയിൽ അമ്പത് പേരെ പ്രവാചക തിരുമേനി സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ നിർത്തി അമ്പെയ്ത്തുകാരായ അമ്പത് പേരെ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വലം നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞ് സഹാബത്തിനോട് എന്ത് നിങ്ങളെല്ലാം ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ പാടില്ല എന്റെ കൽപ്പന കിട്ടിയിട്ടല്ലാതെ ഞങ്ങളെ കഴുകന്മാർ കൊത്തി വലിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ പോലും എന്ന് പ്രവാചക തിരുമേനി സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ പ്രവാചകന്റെ കൽപ്പന അവർ ധിക്കരിച്ചു ഘട്ടമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ധിക്കാരത്തിൽ എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രവാചകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ പ്രവാചകന്റെ മുൻപല്ലുകൾ പൊട്ടിപ്പോയി അബു വൈദത്തുൽ ചെറോ ആ അമ്പ് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല്ലു കൊഴിഞ്ഞു പോയി അല്ലേ മഹാനായ മെസ്വബിറുല്ലാന്റെ കൊല്ലപ്പെട്ടു സഹാബത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ അനുസരണ കേടുകൊണ്ട് അല്ലെ ആ ആളുകളെ എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ് ഖുറാന്റെ ഈ വചനം ആ ആളുകളോട് അങ്ങനൊക്കെ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്ക നമ്മുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഒരാളുടെ സംസാരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ നമ്മുടെ സംഘടനക്ക് ഒരു ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുക ആ ആളോട് പിന്നീട് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച സമീപനങ്ങൾ എന്താണ് ആലോചിച്ചു നോക്കുക ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അറിവുള്ള മഹാ പണ്ഡിത കേസരികൾ പോലും സ്വീകരിച്ച സമീപനം എന്താണ് ആലോചിക്കാൻ വളരെ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കാൻ അവരെ പിന്നീട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികളെ വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ വചനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ ഒന്ന് വിലയിരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് കേട്ടോളൂ